Vamos. Dale, vamos. Vamos, Morena. No solo vamos. perdí el avión. Un ratito. No solo perdí el avión por tu culpa, sino que además ni siquiera me diste la foto. Casi pierdo la vida. No te quiero volver a ver nunca más en mi vida. Nunca más. Vamos. Dale. Vamos. Yago. Usted y yo tenemos mucho que hablar, Aguirre. Mi amor, ¿a dónde vas? Voy hasta el banco, linda. Ah. Tengo que cuidar nuestros intereses, porque ahora son nuestros. ¿eh? No, está bien. Yo sé que amas la plata, no te importa, lo sé. Chao. Chao, mi amor. Hasta luego. Chao. Hola. Hola, mi amor. No sabes las ganas que tengo de verte. Cuando volvamos a Buenos Aires te olvidas de todo, Morena. Claro, vine para olvidarme de Tomás y terminé conociendo a Tarzán. Bueno, pero con él no pasó nada. No te une nada. O sea que yo creo que lo vas a olvidar fácilmente. Abre, por favor. Ay, yo con el cepillo de dientes y esta pinta. ¿Querés que abra? ¿Sí? Buenas noches. ¿Para recibirte, Morena? Gracias. Hasta luego. Disculpe. Para vos. ¿Qué es? La foto. ¿La rompió? Sí, dejó la parte que era de mis abuelos. Pero perdón, ¿este pie está loco? ¿Y con la otra parte de la foto qué hizo? Sabes que si Yago yo no puedo vivir. Y si el pibe me perdona, vas a ver la fiesta que vamos a dar. Y si no me perdona, soy Boreta. Troema, vos sabés que soy Boreta. Lo sabés. ¿O no le dijiste nada? Le voy a dar la sorpresa el día de la presentación. Ah. ¿Me fue? Sí. Estás jugando con fuego, te dije, Cassandra. Sí, me lo dijiste. Toda la vida jugué con fuego. Gracias. ¿Qué haces, Yago? Me voy, ¿verdad? ¿Vas? ¿A dónde? A buscar mi pasado. ¿Qué decís? Quiero saber quién soy. ¿Vos sos Yago? No. 
Sí, vos sos mi Yago. Yo sabía quién era. Ya no lo soy nadie. ¿Sabés qué quiero saber, Gardel? ¿Sabés qué es lo que más quiero saber? ¿A dónde está enterrada mi mamá? Quiero saber quién es mi familia. Y los quiero mirar acá. Los quiero conocer. Bueno, vos tenés todo el derecho del mundo, pero... ...vas a ir a Buenos Aires, a una selva que no conoces. Gardel, sobrevivo en esta selva, no voy a sobrevivir allá, por favor. Ah, no te creas que es tan fácil. Sobre todo para quien no juna a nadie. ¿Vos te quedarías cruzado de brazos? Nada, ni nadie, me va a parar, Gardel. No, Digo los salvo, no. ¿Pero ¿Qué vas a ir a buscar si no sabes ni siquiera cómo se llama tu padre? Decímelo vos. ¿Cómo es el apellido de mi viejo, Gardel? ¿Cómo es mi apellido, Gardel? Sirenio. Y tu nombre no es Yago. No, bueno. Vos sos... Fabio Sirenio. Tu padre te bautizó así. ¿Y por qué me cambiaron el nombre? Eh, no, no, no. Eh... Que te cambió el nombre, fui yo. Yo te ¿Qué? bauticé Yago y, y te puse mi apellido. ¿Y por qué no me adoptaste y me dejaste el nombre como estaba? Porque tu padre quiso que fuera así. así. Porque cuando él te trajo acá y se fue a Buenos Aires, me pidió que si le pasaba algo, nadie tenía que saber de tu existencia, que podías estar en peligro. ¿Peligro de qué? Chaco, no te vayas. Realmente podría ser peligroso. No te vayas. ¿Peligro de qué, Gardel? ¡Chimón, Gardel! ¿Qué más? ¿Sabes qué pasa? Hasta yo pensé que... que Franco le tenía miedo a su familia. Gardel, vos me enseñaste a mí... Que no se le tiene miedo a la familia. Vos me dijiste que la familia es la sangre. Y yo no entendí hasta ahora. Porque ahora la sangre me tira. ¿Entendés? Así que ahora, decime cómo encuentro a mi familia en Buenos Aires. Decímelo. Bueno, tú. Tu familia. Tiene empresas, son gente muy poderosa. No creo que, se, que sea difícil encontrarlos. ¿Y, ¿Y a qué te vas a ir? A dedo. ¿A dedo? Sí, a dedo. Me conocen toda la gente que, que lleva madera a Buenos Aires. Alguno me va a levantar y me voy a ir con ellos. Quiero que te vayas con ella. Me voy a dedo, Gardel. Era de tu viejo. Nunca fue mío. Eso tampoco me lo dijiste nunca. Tu viejo adoraba las motos. Y la usaba cada vez que venía para acá. La arreglábamos juntos. Mira que deprima, ¿eh? Es un fierrazo. Le pones nafta y chao. No la quiero. Pero te va a servir en Buenos Aires. ¿Qué tiene? 
tienes algo para comer, Edwin. Alegría, me siento muy feliz de verte. Yo también estoy feliz de verte, abuelito. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos? Quince. Quince años. Yo no voy a permitir jamás que pasen otros quince años sin volver a verte. Mm, 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 yo tampoco lo voy a permitir. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque pienso pasar el resto de tu vida. ¿Qué me dices? Yo tomé una decisión que me cansé de Nueva York y que me quedo en Buenos Aires. Es la mejor noticia que me podías haber dado. <risa> oh. Pero no es una broma, porque si no me va a agarrar un infarto. No, 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 no. yo no quiero que te agarre un infarto, no quiero que te agarre nada, no es una broma. Estás hermosa, <risa> corazón. ¿Y tu mamá sabe? No. no Cuando se entere va a pegar el grito al cielo con seguridad. No, que ¿eh? lo pegue es su problema. Tú sabes perfectamente que yo y mi mamá hacemos nuestra vida por separado hace mucho tiempo. Y en este momento, ¿sabes lo que yo quiero hacer? Pasar mis días con mi abuelita. ¡Qué maravilla! Te <risa> quiero mucho. Igualmente, te adoro, te adoro. Mi familia te va a adorar. Permiso. Qué linda casa. ¿Te gusta? Elena, te presento al amor de mi vida. ¿Qué tal? Melina. Ah, mucho gusto. Encantadísima de conocerte. Aldo. Bueno, por un instante llegué a dudar de que estuvieras. No, hombre, ¿cómo voy a perder la presentación de tu novia? Te presento a mi hermano, Melina. Aldo. Encantada. 
tu hermano me habló mucho de vos. 